ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്ന ബിടെക് എസ് ഫോറിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആൻഡ് നൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് നൂമറിക്കൽ ടെക്നിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളായ നൂമറിക്കൽ ടെക്നിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഐട്രേഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് ട്വൻറ്റി മാർക്സിനോളം ചോദിക്കുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കുകളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ മെത്തേഡ്സും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പഠിച്ച് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഐട്രേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില വാല്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നിർത്താതെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് കാട്ടിക്കൂട്ടി അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മിനിമൈസ് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിജിറ്റൽ അങ്ങ് ഒതുക്കുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ന്യൂമറിക്കൽ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഡിജിറ്റുകൾ അപ്പിയർ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ഡിജിറ്റുകൾ വന്നാൽ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെയാണ് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പോയി ഇത്ര ഡിജിറ്റിലേക്ക് ഇത്ര പ്ലേസ് വാല്യൂയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതെന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നോക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളും കൂടാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആണല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എപ്പോഴാണോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആവുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ സീറോ ആക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താലാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആവുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതല്ലാത്ത കേസുകളും ഇനി ഉണ്ടാവാമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഐട്രേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോയിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ആക്കി മാറ്റാം ഇത് നമ്മളെ ജനറൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിനെ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു റാൻഡമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും എക്സ് നോട്ട് തൊട്ട് എക്സ് എൻ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എട്ട് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് എൻ അതാണ് എക്സിൻ്റെ ഓരോരോ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ് നോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് നോട്ടായി മാറും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ ആയി മാറും എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം ഇനി എക്സ് ഫോർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെ 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 ഈ സീരീസ് തുടർന്നുകൊണ്ടേ പൊക്കോണ്ടേ 
മോഡുലസ് ഓഫ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അതായത് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് അതായത് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന് ഡെറിവേറ്റീവ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എപ്പോഴും വണ്ണിനെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും നിങ്ങൾ മോഡുലേഴ്സും കൂടി എടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഇവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മാറും അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് ഷുവർ ആണല്ലോ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമ്മളത് എടുത്ത് എഴുതുക ദറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദിസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിനെ എക്സ് ഒരു സൈഡിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് വേറൊരു സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഐട്രീഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ മൈനസ് വണ്ണിനെ ആർ എച്ച് എസ് കൊണ്ട് ഇപ്പം പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ എൽ എച്ച് എസിൽ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു എക്സ് കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്നായി ആൻഡ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് നേരെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണെന്ന് കിട്ടിയും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമുക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന ടൈമിലേക്ക് മാറ്റി അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ ആണ് കണ്ടു കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ഹോപ്പ് യു ആർ ആർ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പം ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ ആലോചിക്കാം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ ആണ് അതാണ് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ജനറൽ ടേം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇനി നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ജോലി നമുക്കൊരു എക്സിനോട് ചൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തും എക്സിനോട്ട് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ക്വസ്റ്റിന് തരത്തില്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ പാനിക് ആവേണ്ട എക്സിനോട്ട് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു എടുക്കാം ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ യു സീറോയും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ടേംസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വൺ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഫിക്സ് പോയിൻ്റ് ഹൈഡ്രേഷനിൽ ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നു ഫിക്സ് പോയിൻ്റ് ഹൈഡ്രേഷനിൽ വൺ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിനോട് വൺ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സിനോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൺ നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സ് വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സിനോട് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം നമ്മൾ അസീം ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് സീറോ സോറി ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ വൺ കൊടുക്കുക അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിലെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുക്കാം സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ലൈക്ക് വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഫ്രാക്ഷൻസ് സോറി ഡെസിമൽ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാ
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എക്സ് വൺ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്രേഡിങ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോവും ഇനി എക്സ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ജി ആഫ് എക്സ് വൺ ആണ് അതായത് ദാ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ജി ആഫ് എക്സ് ഈക്വൾ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇനി ആരെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വണ്ണെ ആൻഡ് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോവും എത്ര വരെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകും എത്ര വരെയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ നാല് ഡിജിറ്റ് എങ്കിലും സെയിം ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ടു സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ് ത്രീ കിട്ടും സോ യു ഗോഡ് എ ബിഗ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ബിഗ് വാല്യൂസ് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നോക്കിയേ ഇനി എക്സ് ഫോർ നോക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് ഒരു സാമ്യവും ഇല്ല എക്സ് ഫൈവ് നോക്കുക എക്സ് ഫോറും എക്സ് ഫൈവും ഒരു ഒരുപാട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എസ് സിക്സ് നോക്കുക ഒരുപാട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എസ് സെവൻ നോക്കുക ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എസ് സിയിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എസ് നയൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എക്സ് ടെൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് എക്സ് ലെവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചേഞ്ച് കാണും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് സെയിം ആയില്ലേ എക്സ് ടെന്നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് മീൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു എക്സ് ലെവൻ ആയപ്പോഴോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് തന്നെ വന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ എത്തേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റുകൾ വരുമെന്ന് ഇതാണൊരു ഹിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരണം അപ്പം നമുക്കൊരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് ഇതിപ്പം എത്ര തവണ ചെയ്ത് നിർത്തണം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവേണ്ടി വരും അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് തെറ്റാതെ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വേറെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ട്വൽവ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഉള്ള ടേംസ് മാറി വന്നു എക്സ് തേർട്ടീനിലും അങ്ങനെ എക്സ് ഫോർട്ടീനിലും അങ്ങനെ പക്ഷേ എസ് ഫിഫ്റ്റീനിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നുണ്ടോ എക്സ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റി ടു ആയിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ട് പക്ഷേ എസ് ഫിഫ്റ്റീനിലും ആ സെയിം ട്രേഡ് വന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ബാക്കി ഡിജിറ്റ് മാറി വന്നു അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക സെവൻറ്റീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെയിം ആയിട്ട് വരെ നോക്കുക ആൻഡ് അത് വരുമ്പോൾ കണ്ടോ എക്സ് ട്വൻറ്റിയിലായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ താഴെയും സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആദ്യത്തെ നാല് ഡിജിറ്റ് വഴി നിർത്തി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര ഡിജിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് ബൈ ഫൈ ഫിക്സ്ഡ് പോയിൻ്റ് ഐട്രേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ആദ്യത്തെ നാല് പോയിൻ്റ് ഇതേ കണക്ക് സെയിം ആക്കിയിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് പോയിൻ്റ് ഐട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ വാല്യൂ വേറെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ 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 ഈ ട്രേഡ് പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കും അൺലെസ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സെയിം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്യാം എളുപ്പമായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കിയേ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി നമ്മളത് ആർ എച്ച് എസിൽ എക്സ് ഇട്ട് സോറി ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ആഫ് എക്സ് ടേമിലേക്ക് ആക്കി നമ്മളിവിടെ റാൻഡമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത എക്സ് നോട്ട് വൺ തന്നെയാണ് ആൻഡ് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി
അപ്പം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ ആണ് ആദ്യത്തെ നാല് ഡിജിറ്റും രണ്ടിൽ സെയിം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോസ് എക്സ് ആണ് എക്സ് നോട്ട് ഇവരെ അവർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഐട്രേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ അല്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മളതിനെ സീറോയിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ അത് ഒരു ഹിൻ്റാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതേപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഇതേപോലെ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സീറോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതായത് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായി മാറും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൈനസ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോസ് എക്സിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം മൈനസ് അപ്പോൾ അത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടുകയാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ മറ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത പോലെയുള്ള എന്താ പറയുക എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു പണി വലുതായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോസ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോയും ആണ് ഫൈൻ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് നോട്ട് അറിയാം സീറോ ഇനി എക്സ് മോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ കോസ് എക്സിൻ്റെ അവിടെ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ആ എക്സിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി കാരണം കോ സീറോ ഇസ് വൺ സോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് എഫ് ഇനി ആ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെയും കോസ് എക്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും ഒരു സിക്സ്ത് സെവൻത് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻത് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ദ സെയിം വാല്യൂ വന്നു ആദ്യൊരു നാല് ഡിജിറ്റ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഐട്രേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ ഓരോ മെത്തേഡിൻ്റെയും സ്റ്റെപ്പുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു